வெல்கம் டு ரெசிபீஸ் இன் மை வே இன்றைக்கி நம்ம முகலாய் பரோட்டா செய்ய போகிறோம் இது குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் டிஃபன் பாக்ஸுக்கு கொடுத்துடலாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இந்த அருமையான முகலாய் பரோட்டா எப்படி செய்கிறது இதுக்கு தேவையான பொருள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க கால் கிலோ அளவுக்கு மைதா எடுத்திருக்கேன் சப்பாத்தி மாவுலையும் இது செய்யலாம் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு பட்டர் எடுத்திருக்கேன் பட்டருக்கு பதிலாக ஆயில் கூட சேர்த்திக்கலாம் முதல்ல இதை நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு இதை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இதை நல்லா பிசைஞ்சிட்டோம் கொஞ்சம் மேலால் ஆயில் தடை வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் அதுக்குள்ளே இந்த முகலாய் பரோட்டாவுக்கு வேணுங்கிற ஸ்டஃபிங்ஸை ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நூறு கிராம் அளவுக்கு பனீர் துருவி வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு ஒன்று வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் நூறு கிராம் அளவுக்கு முட்டைக்கோசு பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி இலை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டாணி ஒரு குடை மிளகாய் கேரட் ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இனி இதுக்கு தேவையான மசாலா பொடியை பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சாட் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் இது ஆப்ஷனல் தான் அதுக்கு பதில் கரம் மசாலா கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் பானில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் அதோடைய ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கினது குழந்தைகளுக்கு மட்டும்தான் பச்சை மிளகாயை கம்மி பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போயிடுச்சு நம்ம கட் பண்ணி வச்சு வெங்காயத்தை சேர்த்து வதக்கிடலாம் வெங்காயம் ஒரு கண்ணாடி பதத்துக்கு வந்தால் போதும் இப்போ நம்ம பச்சை பட்டாணியை உள்ளே சேர்த்துடலாம் அதோடைய கட் பண்ணி வச்ச முட்டைக்கோஸ் முட்டைக்கோஸ் பச்சை பட்டாணி நல்லா வேகணுங்கிறதுக்காக முதல் இதை சேர்த்துறேன் இது ரெண்டு நல்லா வெந்த பிறகு மற்றதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்ச கேரட் சேர்த்துக்கலாம் மீடியம் சைஸில் ஒரு குடை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ்க்கு தேவையான உப்பு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இது தண்ணி எல்லாம் தேவையில்லை வேணும்னா கொஞ்சமாக தெளிச்சுக்கலாம் முட்டைக்கோசில் இருக்கிற தண்ணி சரியாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வேகிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லாவே வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம நூறு கிராம் அளவுக்கு பன்னீர் தூரி வச்சுருந்தோம் அதை சேர்த்துக்கலாம் பனீர் கலந்துட்டோம் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் சீரகத்தூள் 
சாட் மசாலா இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்துடலாம் மசாலா பொடியில் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம வேக வச்சுருந்த ஒரு உருளைக்கிழங்க உள்ளே சேர்த்துடலாம் முகலாய் பரோட்டாவுக்கு தேவையான ஸ்டஃப்பிங் ரெடி ஆயிடுச்சு மல்லித்தலை தூவி தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம பெசஞ்சு வச்ச மாவை சின்ன சின்ன உருண்டைகளை பண்ணி சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் ஆறு சப்பாத்தி அளவுக்கு பெசஞ்சிருக்கோம் அதே அளவுக்கு ஸ்டஃப்பிங்கும் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கு மாவு தேய்க்கும்போது ரொம்ப லேசாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ஒரு மீடியமாக தேய்க்கணும் இது மாதிரி தேய்ச்சிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச ஸ்டஃப்பிங்கை உள்ளே வச்சிடலாம் ஸ்டஃப்பிங் வச்ச பிறகு இது மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிக்கங்க இது மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக மாவு தூவி லேசாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணால் ஸ்டஃப்பிங் வெளியில் வந்துடும் இது ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் தோசைக்கல்ல ஆயிலோ இல்லை நெய்யோ சேர்த்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச முகலாய் பரோட்டாவை உள்ளே வச்சிடலாம் மேலேயும் ஆயில் தடவிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துக்குங்க வேக வைக்கும்போது அடிக்கடி திருப்பி போட்டுக்குங்க ஒரே சைடாக வேக விட்டால் தீஞ்சிடும் இதில் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துருக்கிறதுனால குழந்தைகளுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான உணவாக இருக்கும் இதுக்கு சைடிஸ்ஸாக எதுவுமே தேவையில்லை தேவைப்பட்டால் தயிர் வெங்காய பச்சடி ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கோ லன்ச்சுக்கோ ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் ரொம்ப சுவையான நம்மளோட முகலாய் பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி இதே அளவுகளோட நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள்